നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജു എൻ നായർ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വാഹനം ജീപ്പിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചരോക്കിയാണ് ഗ്രാൻഡ് ചരോക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഫ് റോഡ് പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട വാഹനമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജീപ്പ് എന്ന കമ്പനി വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ദുബൈയിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കിയാണ് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കി ദുബൈയിലെ മലയാളികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വാഹനത്തിന് വലിയ വിലയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ രീതിയിലൊന്നും വിറ്റ് പോകുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കടുത്ത് വില വരുന്ന ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ആഡംബര കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ബെൻസോ ഓഡിയോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ജീപ്പ് വികാരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ വാഹനമാണിത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പ്രദീപിൻ്റെ വാഹനമാണിത് പ്രദീപിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഈയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആവേ സർവീസസ് എന്ന കമ്പനി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അന്ന് ഈ വാഹനവും നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പ്രദീപിനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചു എനിക്ക് ഈ വാഹനം ഒന്ന് തരണമെന്ന് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡീലർഷിപ്പിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വാഹനം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓണേഴ്സിൻ്റെ വാഹനം തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വാഹനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് പുതിയ വാഹനം തന്നെയാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെറുവക്കിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ മോഡൽ വിപണിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ആ വാഹനമാണ് ഈ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരേ ഒരു വേരിയൻറ്റ് മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലോങ് വീൽ ബേസ് മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് എസ് ആർ ടി എന്ന മോഡലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് വിതരയും വലിയൊരു വാഹനം രണ്ടേകാൽ ടണ്ണോളം ഭാരവും അഞ്ച് മീറ്ററിലേറെ നീളവും രണ്ട് മീറ്ററിലേറെ വീതിയുമുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനത്തിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വരുമ്പോൾ മൈലേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മൈലേജിനെ പറ്റി വലിയ കൺസേൺ അല്ല എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ജീപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു തനത് രൂപവും തലയെടുപ്പും പ്രൗഢിയും എല്ലാമുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കി അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജീപ്പിൻ്റെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഒരേ മുഖമാണ് റാങ്ക്ലർ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തമല്ല നിങ്ങൾ ഈ വാഹനം കാണുമ്പോൾ കോംബസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെറീഡിയനോ ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നേക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ വാഹനമാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വില കൂടിയ വാഹനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് സാമ്യം തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ലെവൻ സ്ലാറ്റ് ഗ്രില്ലാണ് ഇതാണ് ജീപ്പിൻ്റെ വാഹനങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് തന്നെയുമല്ല എത്ര ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ജീപ്പിൻ്റെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം വാ മായുന്നുമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇത് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഗ്രില്ലായിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ കോമിയത്തിൻ്റെ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച മാരുതി ജിംനിയുടെയും ഗ്രില്ല് ഇത് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആശങ്ക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു കോം ഫിനിഷുള്ള ഭാഗമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡീ കോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഗ്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഹണി കോം ഗ്രില്ലാണ് പി എനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് താഴെയായിട്ട് കോം ഫിനിഷുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിങ്ങനെ കടന്ന് ഈ ഒരു സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പിലേക്ക് കടന്ന് നിൽക്കുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയാണ് എന്തായാലും ഈ യൂണിറ്റ് കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഷാർപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല പക്ഷേ രാത്രിയിൽ അത് ഗംഭീരമായ പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്ന ഹെഡ് ലാമ്പാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കാണുന്ന എൽ ഇ ഡി ഫോഗ് ലാമ്പാണ് അതും ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് താഴെയായിട്ട് വീണ്ടും കോം ഫിനിഷുള്ള ഭാഗമാണ് അങ്ങേ അറ്റം വരെ നീളുന്നത് ഇവിടെ വലിയൊരു എയർ ഡാം കാണാം അതിനും ഹണി കോംബ് ആ രീതിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ ഏതായാലും അത് അറ്റം വരെ നീളുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാഡിങ് പിൻഭാഗത്തേക്കും ബമ്പറിലേക്ക് നീണ്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് മേൽഭാഗത്ത് ഗ്രാബറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ഇവിടെയൊക്കെ അലൂമിനിയം ഫിനിഷും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള എ ബി സി പില്ലറുകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബോഡി കളേഡാണ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു കോർണർ ഗ്ലാസ്സാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇതൊരു തേർഡ് റോ സീറ്റുള്ള വാഹനമാണെന്ന് അല്ല ഇത് ടു റോയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ബൂട്ട് സ്പേസാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പമ്പരപ്പിക്കുന്ന എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ലിറ്ററാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് കണ്ടല്ലോ കിടന്ന് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അത്രയും വലിയ ബൂട്ട് സ്പേസാണ് എന്നിട്ടും ആ സീറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇനിയും സ്ഥലം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് വരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ വളരെ വലിയ സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ വീലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ സൈസ് തന്നെ ആ സൈസ് തന്നെയുള്ള ടയറാണ് അല്ലാതെ സ്പേസ് സേവർ ടയറൊന്നും അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ജീപ്പ് ലൈഫ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓഫോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഹാറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ജീപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഗ്ലാസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രദീപ് വെച്ചായിരിക്കും അല്ലാതെ കമ്പനി ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ആക്സറീസ് ഒക്കെ രസകരമാണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം അതിനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്ലാമ്പുകളും മറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു നെറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ചലിക്കാത്ത രീതിയിൽ വയ്ക്കാം അതുപോലെ വലിയ സ്പീക്കറും നമുക്ക് പിൻഭാഗത്ത് കാണാം ഈ ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ നമുക്ക് വലിച്ച് എടുക്കുകയും വലിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിത് ഇലക്ട്രിക്കലി ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും തപ്പിയിട്ട് കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ അതിവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു തലേ വന്ന് അടിച്ചു വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് മാറി നിൽക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്നാലും പിൻഭാഗത്തൊന്നും നമുക്ക് കോമ്പസ് ഒന്നടി യാതൊരു സാദൃശ്യവും പറയാനില്ല വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പ് പോലെ തന്നെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് അങ്ങ് വരെ നീളുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പി എൻ എം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഈ രണ്ട് ടൈൽ ലാമ്പുകളെ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ജീപ്പ് എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പിൻഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാം എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കും ഏതായാലും പിൻഭാഗത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കോം ഫിനിഷും ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ പറയേണ്ടത് റിയർ വൈപ്പർ ഡീഫോഗർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഷാർഫിൻ ആൻറ്റിന ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്പോയിലർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്നത് എന്തായാലും ജീപ്പിൻ്റെ തനത് രീതികളിൽ നിന്ന് ഒട്ടും മാറാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സോസ് പൈപ്പ് പോലും കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജീപ്പ് എന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ വികാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ ഗംഭീരമായ ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് വളരെ പ്രൗഢമായ ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോടി രൂപ ഇലധികം വിലയുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഓഫ് റോഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊന്നും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ സമീപിക്കരുത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രീമിയം വാഹനത്തോടും കിട പിടിക്കുന്ന ഇൻറ്റീരിയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഓ ഡി ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ബെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്
മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ സ്വിച്ചുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ സ്ക്രീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വിച്ച് കാണാം ഇതാ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രസ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർക്ക് സെൻസറിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഈ വാണിത് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഓഫ് റോഡ് ഇൻഫർമേഷനുകൾ അതുപോലെ ഓയിലിൻ്റെ അളവും എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് വരെ അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പിന്നെ ആൽപ്പൈൻ്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ കാണുന്ന പോലെ മീഡിയ പിന്നെ കംഫോർട്ട് നാവിഗേഷൻ ഫോണ് വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റെസല്യൂഷനുള്ള സ്ക്രീനാണ് കൂടാതെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല റെസല്യൂഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജിങ് പോയിൻറ്റുകളുടെ ഒരു ധാരാളിത്തമാണ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം എസ് ഡി എം ഐ ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി ചാർജർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിൻഭാഗത്തുള്ളവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് പിൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്നോ ഓട്ടോ സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് മോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ റോക്ക് എന്നുള്ള മോഡില്ല പക്ഷേ വിദേശത്ത് കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ റോക്ക് എന്ന മോഡ് കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഗിയർ ലിവർ ആണ് ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ സെലക്ടർ ആണ് ഗിയർ സെലക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള സെലക്ടർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാർക്ക് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡിക്കേഷനുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓട്ടോ ഹോൾഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വലിയ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പി എനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വയർലെസ് ചാർജറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗമില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇവിടെയും വളരെ വിശാലമായ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലോവ് ബോക്സും മോശമല്ലാത്ത വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമാണ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഗംഭീരമാണ് കൂടാതെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോളുകൾ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റാണിത് തന്നെ എല്ലാം മസാജ് ഫംഗ്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നിൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഹീറ്റഡുമാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററുമാണ് തണുപ്പും ചൂടും എല്ലാം സീറ്റിൽ കൈവരുത്താൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും ഹീറ്റഡ് ആക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഹീറ്റഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലേയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലേക്കൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് മറവിച്ചിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതും ഹീറ്റഡാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ സീറ്ററാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം മെറീഡിയൻ എന്ന ജീപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലുണ്ടല്ലോ അത് സെവൻ സീറ്റർ ആക്കിയപ്പോൾ അല്പം ക്യാമ്ഡായി പിൻഭാഗത്ത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫൈവ് സീറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് സ്പേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ടും ഗംഭീരമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ
പിന്നെ ഇവിടെ എ സി വൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആം റെസ്റ്റുണ്ട് അതിൽ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ സീറ്റുകളും അതായത് പിൻഭാഗത്ത് സീറ്റുകളും നമുക്ക് ഹീറ്റഡ് ആക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതും മറ്റ് പല വാഹനങ്ങളിലും കാണാത്ത കാര്യമാണ് സ്പേസ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഈ സീറ്റ് വളരെ പിന്നിലേക്കാണ് നീക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്പേസ് മോശമല്ല അവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസ് കാണാം ഇതിനായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന മോഹൻദാസ് സാർ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ചു അതതിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അവർ ഗ്രാൻഡ് ചെലവൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സീറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെപ്പോഴും കാലിൽ ഉരയും അങ്ങനെ വേദന എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാഹനം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നോക്കി ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എ സിയുടെ ഒരു കൺട്രോളിൻ്റെ മറ്റോ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരല്പം റഫായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിട്ട് കാലിങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചിൽ ആവശ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാലിതിൽ ഒരയുകയും അങ്ങനെ വേദന എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് അങ്ങനെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയെ പ്രതിഭിനോ ചോദിച്ച പ്രതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ ഉയരമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാലം അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊന്നും പോകാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രതിഭിന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്തോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും അത് സംഭവം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി ജീപ്പ് അത് ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടം വരെയൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് കിട്ടുന്നത് തന്നെയല്ല ഈ കോർണർ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും വളരെ വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രകാശം ഉൾഭാഗത്തെ കയറും ഇവിടെ മാനുവൽ ഉയർത്തി വയ്ക്കാവുന്ന സൺ ബ്ലൈൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അഞ്ച് പേർക്കല്ല വേണമെങ്കിൽ ആറ് പേർക്ക് പോലും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഏരിയയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഗംഭീരമായ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഗ്രാൻഡ് ചെലോക്കിക്കുള്ളത് പിന്നെ ഡോർ പാഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്യൂട്ടറും സ്പീക്കറൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും അവിടെ ആ ബോട്ട് ഫിനിഷ് കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിനി മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലേക്ക് അടങ്ങാം ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഫിയറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനുകളിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പുതിയ എമിഷൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഫിയറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനുകൾ ഇന്ത്യയോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പല വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു മൾട്ടി ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഫിയറ്റിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഗംഭീരമായൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇതൊരു ടൂ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണ് ഈ വാഹനം ഓടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ടൂ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈലേജ് വളരെ കുറവാണെന്ന് അടുത്ത സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനത്തെ ഇത്രയും സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ എഞ്ചിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാവും പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സിറ്റി ബസ്സുകളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഹൈറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തലയെടുപ്പോട് കൂടിയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ പലതരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കണ
അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തന്നെയുമല്ല ഇത്രയും വലിയ ഒരു വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വീതിയുള്ള ഇത്രയും വീൽ ബേസ് ഉള്ള വാഹനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കൂടി റോഡിൽ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതും വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഭീരമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ശരിക്കൊരു വലിയ ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ എ ബി എസ് എട്ട് എയർ ബാഗുകൾ ഇ ബി ഡി ഇ എസ് സി ടി പി എം എസ് അതായത് ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് കൂടാതെ അഡാസ് ടു ഫീച്ചേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ് അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് കോയിസ് കൺട്രോൾ ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന അഡാസ് ടു ഫീച്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിലിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ബി എസ് പി എഞ്ചിനാണിത് നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം ടോർക്ക് സി എഫിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് അതും ആ ഒരു വേരിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള വേരിയൻ്റ് ലഭ്യമല്ല ഒട്ടും തന്നെ ലാഗില്ലാത്ത തകർപ്പിനൊരു എഞ്ചിനാണിത് ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനം ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ളൊരു വാഹനമായിട്ട് പോലും ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലും ചെറിയ ലാഗ് പോലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായൊരു സാധനം ഇതൊരു ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനാണ് പക്ഷേ ടർബോ ചാർജ് ഓൺ ആകാനുള്ള ഒരു സമയം പോലും നമുക്കൊരു ലാഗായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഈ എഞ്ചിൻ്റെ എന്താണ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാവുന്നത് അതുപോലെ മിഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഭീരമാണ് വളരെ ചെറിയ സ്പീഡിലും വളരെ ചെറിയ ആക്സലേഷനിലും അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഫീൽ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണിത് ഗിയർ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമാണ് എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് പിന്നെ സ്പോട്ട് ഓട്ടോ സ്നോ സാൻഡ് അങ്ങനെ പല മോഡുകൾ കണ്ടല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന മോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പെർഫോമൻസ് ഗംഭീരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലായിരം ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മോഡിലേക്ക് ചവിട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കുന്നത് അതുവരെ വളരെ സൂപ്പർ സ്മൂത്തും സൂപ്പർ സൈലൻറ്റുമാണ് എഞ്ചിൻ എയർ സസ്പെൻഷൻ അല്ല വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്രയധികം ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ റോഡിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പ്രിങ്ങുകൾ തന്നെയല്ല ഓഫ് റോഡിന് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണ് അല്ലാതെ എയർ സസ്പെൻഷൻ അല്ല ബോഡി റോള് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാവില്ല അതും ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോഡി റോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആൽഫ റോമിയോയുടെ സ്റ്റെൽവിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിൻ്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ വലിയ ഹിറ്റായ മോഡലാണ് ആൽഫ റോമിയയും ഫിയറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ കമ്പനി തന്നെയാണ് അതേ കമ്പനിയിൽ പെടുന്ന കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇരുപതിഞ്ചിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെക്ഷൻ ടയേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് കാഡ്ര ട്രാക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ സെലക്ട് ടെറൈൻ മോഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെ മോഡുകളായിട്ട് കണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വെക്കുന്ന ട്രെയിൽ റേറ്റഡ് വേർഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ റോക്ക് എന്ന ആ ഒരു മോഡ് കൊടുക്കാത്ത റോക്ക് എന്ന മോഡ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മലയും കയറാൻ പ്രാപ്തനായേനെ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മോശം ഓഫ് റോഡ് കഴിവുകളല്ല ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ലോഡഡ് വെഹിക്കിളാണിത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പല വാഹനങ്ങളിലും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ പോലും അഡാസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ചില പല പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലുകളിലും പക്ഷേ ഈ വാഹനത്തിൽ അതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒടുവിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കും എന്നുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഡംബരഭരിതമായ വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ഓ ഡി ബെൻസ് പോഷ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ് ഒന്നുമല്ല ജീപ്പ് ജീപ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും ഓഫ് റോഡിങ്ങിൻ്റെ ആ
തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം പ്രീമിയം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അതായത് ബെൻസിൻ്റെ ബി എം ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ ഓടിയുടെ മറ്റും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രദീപിനെ പോലുള്ള ഒരു ഈ വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് ജീപ്പിനോടുള്ള സത്യസന്ധമായ സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു കോടി രൂപ ഒരു വാഹനത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവരാ വാഹനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് അപ്പോൾ മൈലേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോരായ്മകളെല്ലാം നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ജീപ്പിൻ്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഒരു ഒരു കറ തീർന്ന ഓഫ് റോഡറാണ് ഈ വാഹനം ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പോരായ്മകളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പക്ഷേ ഈ വാഹനത്തിലില്ല അതായത് ആഡംബരത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഏതൊരു വമ്പൻ പ്രീമിയം വാഹനത്തെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീപ്പ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൈലേജ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീപ്പ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നൊരു വാഹനമാണ് ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെറുവക്കി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോസിങ് ലുക്ക് കണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരു സാധനം അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിംനിയാണ് അപ്പോൾ പ്രദീപ് എന്നെ ഈ വാഹനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓഫ് റോഡറാണ് ഈ ഒരു വലിപ്പവും ഈ ഒരു വിലയും ഒന്നും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രില്ല് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെറുവക്കിയുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല